স্বাগতম জানাচ্ছি ভিএফডি টিউটোরিয়ালের দ্বিতীয় পর্বে আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা আসলে ভিএফডি ধারের কাছেও যাব না অর্থাৎ ভিএফডি নিয়ে কোনো কথাই বলবো না কিন্তু আমরা কথা বলবো ভিএফডির যেটা মূল প্রাণ ঠিক আছে যে বিষয়টা ছাড়া আপনি ভিএফডি যতভাবেই শিখেন আপনার কোনো কাজে আসবে না সেই টপিকসটা হচ্ছে পিডাব্লিউএম টেকনিক অর্থাৎ পিডাব্লিউএম কি সেটা কিভাবে তৈরি হয় বা কিভাবে কাজ করে সেটা একেবারে সহজ পদ্ধতিতে আমি চেষ্টা করব আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করার টপিকসটি যাতে আপনারা খুব সহজ বুঝে ফেলতে পারেন যে পিডাব্লিউএম টেকনিকটা কি আমি মোটেও আপনাদের আজকে ক্যালকুলেশন সম্পর্কে কোনো ধারণা দিব না একদম ডিরেক্ট প্র্যাকটিক্যালি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো চলুন শুরু করা যাক আপনারা এই চিত্রে একটি ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছেন আর এই ব্যাটারিটির পজিটিভ প্রান্ত চলে গেছে একটি পুশ বাটন সুইচে আর এই পুশ বাটন সুইচের অপর প্রান্ত চলে গেছে একটি এলইডি বাতির পজিটিভ প্রান্তে এবং এই এলইডি বাতিটির অপর প্রান্ত অর্থাৎ যেটা গ্রাউন্ডের সাথে লাগার কথা বা নেগেটিভ ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে লাগার কথা সেটাকে নিয়ে এসেছি আমরা এই নেগেটিভ প্রান্তে এখন ব্যাপারটা খেয়াল করেন যেহেতু এখানে একটা পজিটিভ সিগন্যাল আর এই নিচে একটা নেগেটিভ সিগন্যাল ওকে তো যখনই আমরা এই পুশ বাটনটা প্রেস করব ঠিক আছে অর্থাৎ আমি এটাকে অ্যানিমেশন করছি যখনই আমরা এই পুশ বাটনটাকে প্রেস করব তখন কি আমার বাতিটা জ্বলছে ঠিক আছে আমি লজিকটা আপনাদের সামনে সহজভাবে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করছি ঠিক আছে খেয়াল করেন যে পজিটিভ সাইন সিগনালটি যাচ্ছে এলইডিতে যার কারণে কি বাতিটা জ্বলে থাকছে এটাকে আমরা ধরলাম বাতিটার জন্য কি অন টাইম ওকে আমরা এটাকে ছেড়ে দিলাম এখন এটা হচ্ছে অফ টাইম এখন এরকম যদি হয় যে আমরা দুই সেকেন্ড সাপোজ অন টাইম দুই সেকেন্ড অফ টাইম আবার দুই সেকেন্ড অন আবার দুই সেকেন্ড অফ ঠিক আছে এই যে অন টাইম এবং অফ টাইমের যে সিকোয়েন্সটা এটা হচ্ছে আপনার তৈরি করে পিডাব্লিউএম প্রসেস ঠিক আছে তবে আমরা একটু বইয়ের ভাষা থেকে বা একটু কিছু থিওরিটিক্যাল ভাষা থেকে জেনে নেই যে আসলে পিডাব্লিউএম টেকনিক কাকে বলছেন তারা পিডাব্লিউএম এর পূর্ণরূপ হচ্ছে পালস ওয়েট মডুলেশন অর্থাৎ পালস মানে তো আমরা পালসি আর ওয়েট মানে হচ্ছে ওজন ঠিক আছে তো সেই হিসেবে যে অর্থটা দাঁড়াচ্ছে যে যে পদ্ধতিতে ডিসি সিগনালকে পালসের ওজন অনুযায়ী নানাভাবে সজ্জিত করা হয় সে পদ্ধতিকে পিডাব্লিউএম টেকনিক বলে আমি আরেকবার এটার পূর্ণরূপটা বলছি পালস ওয়েট মডুলেশন ওকে তো এটা হচ্ছে গেল আমাদের কি থিওরিটিক্যাল যে ভাষা সেটা তো এখন আমরা এই পালসের ওয়েট অর্থাৎ পালসের ওজনটা কিভাবে নির্ণয় করে ওজনটা হচ্ছে যে একটা টাইম সিকোয়েন্স মেনটেন করে করতে হয় ঠিক আছে আর এই টাইমটি হচ্ছে আমরা খেয়াল করেন এটা আমরা অন রাখছি পাঁচ সেকেন্ডের জন্য সাপোজ এই যে একটা অন টাইম দেন ছেড়ে দিলাম এই যে একটা অফ টাইম তৈরি হলো এটার মাধ্যমে কি আমরা অবশ্যই কি একটা স্কোয়ার ওয়েব পাবো আর এই স্কোয়ার ওয়েব ওয়েবটাইকে সাধারণত বলা হয়ে থাকে পিডাব্লিউএম তো এটাকে আমরা যদি অ্যাকচুয়ালভাবে দেখতে চাই তাহলে আমি আপনাদেরকে আরও আরেকটা চিত্র দেখাচ্ছি এই চিত্রটাই খেয়াল করেন ওপরে আমরা একটি ওসিলিস্কোপ নিয়েছি আর নিচে রয়েছে আমাদের ফাংশন জেনারেটর এই ফাংশন জেনারেটরের কাজ হচ্ছে সে একটা স্কোয়ার ওয়েব পালস দিচ্ছে আর এই স্কোয়ার ওয়েব পালসটার আমরা আউটপুটটা নিয়েছি আমাদের একটি ওসিলিস্কোপে ঠিক ওসিলিস্কোপে কি আমাদের এই স্কোয়ার ওয়েবটাই দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো তার পূর্বে আমি একটু আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি যে এখানে যে একটা বাতি লাগানো আছে এলইডি ইয়েলো কালারের একটি এলইডি বাতি খেয়াল করেন এটি কিন্তু কিছু সময় ধরে জ্বলছে কিছু সময় ধরে নিবে আছে আবার জ্বলছে আবার নিচ্ছে ঠিক আছে এটা ধরেন টাইম সিকোয়েন্সটা টু সেকেন্ডের জন্য তাহলে কি এটা দুই সেকেন্ড অন টাইম দুই সেকেন্ড অফ টাইম আর আমরা যদি এই ওসিলিস্কোপের কার্ভটা দেখি তাহলে বুঝতে পারবেন সাপোজ এই যে দুই সেকেন্ড অন টাইম আবার কি দুই সেকেন্ড অফ টাইম আবার দুই সেকেন্ড অন টাইম দেন আবার নিচে দুই সেকেন্ড অফ টাইম সে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি এই অন টাইম অফ টাইম অন টাইম অফ টাইমে মেনটেন্স করে কি তৈরি করছে আমাদের একটা স্কোয়ার ওয়েব আর এই স্কোয়ার ওয়েবটা দেখতে কার মতো অনেকটা কি এসি সিগনালের মতো ঠিক আছে সো সেই হিসেবে কি আমরা এই সুইচটাকে যদি আমরা কিছু সময় প্রেস করে রাখি ঠিক আছে ওই দুই সেকেন্ডের জন্য যদি প্রেস করে রাখি অন টাইম দেন দুই সেকেন্ড অফ আবার অন আবার অফ আবার অন ওই ইয়েলো বাতিটা যেভাবে অন হয়েছে অফ হয়েছে ঠিক একই কন্ডিশনে কি 
এই রেড কালারের বাতিটাও কি অন হচ্ছে আবার অফ হচ্ছে তাই না কিন্তু পার্থক্য কি ওইটা অটোমেটিকলি হচ্ছে আর আমাদের এটার পার্থক্য হচ্ছে আমরা এটাকে সুইচটাকে অন অফ অন অফ অন অফ করছি এখন আছে আমরা মূল ব্যাপারে এই ওসে যে ফাংশন জেনারেটরটা রয়েছে এই যে পালসটা জেনারেট করছে সে কীভাবে জেনারেট করছে সে পালসটা সে যে স্কোয়ারের পালসটা দিচ্ছে এই এলইডি বাতিটাকে সে কীভাবে করছে তার ভিতরে রয়েছে খুব চিপ সাইজের ট্রানজিস্টর ঠিক আছে এবং এই ট্রানজিস্টর দ্বারা সে দুইটা সিগনালকে সুইচিং করছে একটা সিগনাল হচ্ছে পজিটিভ সাইকেলের জন্য আর একটা সিগনাল হচ্ছে নেগেটিভ সাইকেলের জন্য যার কারণে কি আমরা যে কার্ভটা পাচ্ছি দেখেন এখানে একটা স্কোয়ার ওয়েব পালস পাচ্ছি ঠিক আছে আর এই বেসমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে কি আমরা মূলত আমি যেটা বলেছিলাম আমাদের এই ভিএফডি টিউটোরিয়ালের জন্য মোস্টলি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমরা কখনোই ডিসি থেকে পিউর এসি রূপান্তর করতে পারি না আবার এসি থেকে কি পিউর ডিসিও কখনো রূপান্তরিত হয় না সেগুলো যে যে অপশনগুলো আমরা পাই সেগুলো হচ্ছে মডিফাই কিন্তু আমাদের এই ভিএফডি কাজ করানোর জন্য আমাদের কি লাগবে ডিসি থেকে এসিতে কনভার্ট করতে হবে আর আমরা এই ডিসি থেকে এসি কনভার্টের জন্য আমরা সুইচিংয়ের সিস্টেম প্রসেস ইউজিং করব ঠিক আছে সুইচিং করব কিন্তু ওইগুলো হবে ট্রানজিস্টর দ্বারা সুইচিং ট্রায়াক ড্রায়াক বিভিন্ন অপশন রয়েছে আমরা এটা শিখব আগামী ক্লাসে একদম ইন ডিটেলস সহকারে যে কি কি পার্ট নিয়ে কি কি অংশ নিয়ে ভিএফডি গঠিত হয় আজকে আমরা এই জিনিসটা এই কারণে শিখলাম যাতে আমাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় যে ডিসি থেকে এসিতে কিভাবে কনভার্ট করা যায় দেখেন এখানে কিন্তু আমি একটা ডিসি ব্যাটারি নিয়েছি আর এই ডিসি ব্যাটারিটাকে কি এই সুইচটার সাহায্যে অন অফ অন অফ করে পিডাব্লুএম টেকনিক তৈরি করতে পেরেছি ঠিক আছে ঠিক একইভাবে আমরা যদি এই ক্ষেত্রে মোস প্যাড বা ট্রানজিস্টর ইউজ করতাম আর অটোমেটিকলি আমি ট্রিগারের ব্যবস্থা করতাম তাহলে কিন্তু আমার পুশ বাটন প্রেস করতে হতো না তাহলে ওই ক্ষেত্রে মাইক্রো কন্ট্রোলার বা বিভিন্ন ধরনের এনি ফাইভ ফাইভ টাইমার আছে আছে ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা টাইমিং সিকোয়েন্স সেট করে দিলে অটোমেটিকলি সে পিডাব্লুএম সিকোয়েন্স তৈরি করতে পারত তাই না ঠিক আছে সো এইটাই হলো বোঝার বিষয় ছিল আমাদের আজকে তো আশা করি আপনারা খুব সহজে বুঝতে পেরেছেন টপিক্সটা আমি চেষ্টা করেছি আমার বেস্ট দিয়ে চেষ্টা করার যতটা সম্ভব হয় যতটা ভালোভাবে আপনাদের বোঝানো যায় ঠিক ততটাই আমি চেষ্টা করেছি যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কষ্ট করে একটা লাইক দেবেন এবং কমেন্টে লাগবেন যে ভিডিওটি কীরকম লাগলো তাছাড়া আপনাদের বোঝা না বোঝার কোনো কমেন্ট বক্তব্য থাকলে সবগুলো আপনারা কমেন্টে লেখেন আর ভিডিওটি শেয়ার করেন ফ্রেন্ডদের সাথে আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে অবশ্যই সেটা অ্যাক্টিভ রাখবেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালটি পাওয়ার জন্য তো এই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে